Assalamualaikum <coughs> Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel Dahasan Video Kali ini saya akan membagikan salah satu resep kesukaan Yaitu keripik kentang original By the way jika bikin sendiri begini, pastinya keripiknya itu lebih aman dan sehat ya Karena bebas bahan pengawet Oke okay guys, sekarang saya cicip dulu Oh, renyahnya mantap Dan pastinya rasanya juga bikin nagih Tentunya cocok banget untuk camilan keluarga atau bisa juga untuk ide usaha rumahan Catat Oke okay guys I bet that you've been curious to know on how to make it Just check it out Hits, tunggu dulu Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya Thank you so much for having subscribed us And let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan kentang segar dan ini saya sengaja bikin banyak sekaligus yaitu 3 kg. Oke guys, kupas kentang seperti ini. Jangan lupa rendam kentang dengan air secukupnya agar warna kentangnya itu tidak berubah menjadi hitam. Catat. Selanjutnya, iris tipis kentang dengan menggunakan alat pasah keripik seperti ini. Atau kalau mau diiris manual dengan menggunakan pisau tajam juga boleh, sesuai selera saja ya. Yang terpenting, kentangnya itu diiris sama tipis agar hasilnya bisa matang merata dan kriuk renyah. Catat. Untuk model irisannya juga nggak harus diiris bergerigi seperti ini ya. Kalau mau diiris model taro atau cukup diiris rata juga boleh. Jadi sesuai selera saja. Pastikan kentang yang diiris juga selalu terendam air agar tidak rawan menghitam. Lakukan sisanya hingga habis. Bisa dilihat kan ya, airnya itu menjadi keruh karena getah kentangnya itu luruh. Jadi sebelum diolah, sebaiknya cuci kentang hingga bersih sampai air rendaman kentangnya itu menjadi bening dan bebas getah. Dengan begitu, walau tanpa ditambah air kapur sirih juga nantinya hasil keripik bisa berwarna cantik dan renyah. Catat. Oke okay guys, setelah kentang benar-benar bersih, selanjutnya agar tekstur kentang menjadi renyah maksimal, sekarang tambahkan 3-6 sendok makan cuka makan. Jadi untuk 1 kg kentang itu takaran cukanya cukup sekitar 1-2 sendok makan saja. Catat. Rendam irisan kentang sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu kentangnya direndam, sekarang siapkan bahan bumbu keripik kentangnya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1 setengah sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok teh garam halus, dan bawang putih geprek. Ini adalah 3 siung bawang putih yang dikeprek kasar. Lalu 1 gelas air Aduk rata. Dan agar mudah dituang, sekarang siapkan botol spray bersih. Kemudian masukkan larutan bumbu tadi ke dalam botol spray seperti ini. Nah, sekarang untuk bumbunya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya balik lagi ke rendaman kentang tadi. 
Setelah 10-15 menit direndam, buang air rendaman kentang, lalu bilas dengan air bersih, tiriskan. Tahap terakhir, agar irisan kentang tetap cantik, rendam kembali irisan kentang dengan air bersih. Cuma untuk kali ini, usahakan direndam dengan air dingin ya. Jika perlu, tambahkan potongan es batu, dan merendamnya itu juga tidak perlu terlalu penuh, jadi hanya disiram secukupnya air yang ditambahkan potongan es batu seperti ini. Nah sekarang irisan kentang siap digoreng. And the next step is the time to fry. Panaskan minyak goreng dan setel kompor di api besar. Lalu ambil secukupnya kentang dan tiriskan di wadah yang berlubang seperti ini agar airnya turun. Dan jika minyak sudah panas, masukkan irisan kentang, goreng dengan api besar di awal agar irisan kentangnya itu tidak terlalu menyerap minyak dan tidak rawan lengket satu sama lain. Catat! Sambil sesekali diaduk agar matang merata. Kemudian jika dirasa potongan kentangnya itu hampir kering, semprotkan larutan bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya. Secukupnya saja, kira-kira 3-4 kali semprot. Aduk rata dan pindah panas kompor ke api sedang agak kecil, Sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Goreng hingga kering dan berwarna kuning keemasan. Oke guys, jika dilihat minyaknya itu sudah tenang, gelembung di minyaknya juga sudah hilang, artinya keripiknya itu sudah matang ya. Angkat Sisihkan Goreng sisanya hingga habis Selesai. Satu resep dengan menggunakan 3 kg kentang ini ternyata cuma jadi sekitar 750 gram. Mungkin karena tadi itu saya ngirisnya terlalu tebal gitu. Jadi banyak kentang yang terbuang ya. So, 1 kg kentang itu kalau dijadikan keripik cuma jadi sekitar 250 sampai 300 gram saja. Catat. Nah ini kan tadi sudah dikasih bumbu garam dan bawang tuh Jadi emang sudah sangat gurih dan kentangnya itu berasa banget Cuma kalau kalian pengen rasa keripik kentang yang lebih istimewa gitu Kita bisa menambahkan bumbu tambahan lain misalnya bubuk oregano seperti ini Atau ditambah lagi dengan bumbu bubuk tabur juga boleh dengan menggunakan pilihan rasa sesuai selera. Nah ini sebagian saya tambahkan dengan bumbu tabur rasa sapi panggang. Jadi untuk penggunaan bumbu tabur ini sedikit saja ya. Enggak perlu yang banyak-banyak dan medok. Karena jika terlalu medok nantinya itu jadi rawan keasinan. Dan rasa ori kentangnya itu juga jadi rawan hilang. Catat.
Nah ini dia keripik kentang rasa sapi panggang siap disantap. Oh mantap habis ya. Dan kalau yang ini saya tambahkan bumbu bubuk rasa barbeque. Ini takarannya sengaja dibanyakin karena waktu menggoreng tadi itu kentangnya masih ori alias sama sekali tidak saya tambahkan bumbu. Jadi untuk penggunaan bumbunya itu memang harus disesuaikan dengan kondisi kentang goreng yang kita buat. Catat. Atau mau dibikin jadi keripik kentang balado juga boleh. Sama dengan penggunaan bumbu tabur untuk penggunaan bumbu balado juga kalau menurut saya sih tidak perlu terlalu minor alias medok. Karena jika bumbunya itu terlalu tebal maka rasa asli kentangnya itu jadi rawan hilang. Dan untuk bumbu kentang balado ini tutorial resepnya itu dibagikan secara terpisah ya. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan ditunggu resepnya di video berikutnya. Catat! Selanjutnya, tips dan trik seputar keripik kentang. By the way, keripik kentang itu salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas kentang yang kita gunakan. Jadi, pastikan gunakan kentang yang masih segar dan berdaging mulus seperti ini. Hindari penggunaan kentang yang sudah bertunas. Begitu juga dengan kentang yang sudah tidak segar lagi. Seperti ini misalnya. Jadi jika daging kentangnya itu terlihat mempunyai mata panda alias terdapat lingkaran hitam seperti ini, sebaiknya sih jangan diolah karena ketika digoreng hasilnya itu jadi rawan menghitam dan gosong. Seperti ini contohnya. Ya Allah yuk! Dan ini jadi oleh buah kayak iya lah, Jan. Kena iya kok ya. Aduh, Jan. Gue keripik kentang kesel-kesel. Gue lewat cah di band sampai gempor kok ya. Bok nek goreng anu tulis sampai kadus keringat. Sangin panas. Malah di dibawa kayak kabel kayak iya, Jan. Kepriwa kia lah, yuk. Oh, no. Lah kepriwa maning jadi ini kayak iya kok ya. Sing sabar buah lah, yuk. Oke okay guys, jadi sebenarnya sih untuk penggunaan kentangnya itu mau jenis kentang putih atau kentang kuning juga tidak masalah ya. Yang terpenting pastikan kentangnya itu segar dan berdaging mulus. Catat. Saat menggoreng, pastikan gunakan minyak yang banyak seperti ini. Selain itu juga goreng irisan kentang secukupnya saja. Jangan terlalu overloaded ya, alias terlalu banyak. Dengan begitu, hasil keripik kentang bisa matang merata dan kriuk renyah. Catat! Jangan lupa setelah keripik kentang dingin, simpan di wadah tertutup atau kemasan bersegel rapat. Dengan cara ini, keripik kentang bisa tahan kriuk hingga 2 bulan walau tanpa bahan pengawet. Catat! Oke okay guys, demikian tadi cara membuat keripik kentang original ala The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.